point five. A car moves with a uniform velocity of forty meter per second for the फाइव सेकेंड कहते हैं कि एक कार मूव कर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ और इसकी वेलोसिटी क्या है फोर्टी मीटर पर सेकेंड फॉर द फाइव सेकेंड यानी कि उसका टाइम क्या लग रहा है फाइव सेकेंड इट कम टू द रेस्ट इन अ नेक्स्ट टेन सेकेंड कहते हैं कि अगले दस मिनट में बॉडी जो है रेस्ट फॉर्म में आ जाती है पहले पाँच सेकेंड में वो क्या करिए बॉडी मूव करिए यूनिफॉर्म वेलासिटी के साथ और अगले दस सेकेंड में बॉडी जो है वो रेस्ट में आ गई है विद अ यूनिफॉर्म डिक्लेशन डिक्लेशन यानी ज़ाहिर बात है बॉडी एक मूव कर रही है और मूव करने के बाद ही वो रेस्ट में आती है एक डिक्लेशन आ जाती है डिक्लेशन आपके पास एक्सलोरेशन यानी कि क्वान्टिटी जो होगी वो नेगेटिव फॉर्म में होगी तो उसको हम क्या कहते हैं यूनिफॉर्म डिक्लेशन फाइंड द डिक्लेशन पहले आपने इसकी डिक्लेशन फाइंड करनी है डिक्लेशन भी आप एक्सलोरेशन को ही कहते हैं नेगेटिव इस वजह से आ जाता है क्योंकि आपका जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट में आ जाती है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार और टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है जितना कार ने ट्रैवल किया है सोल्यूशन देखें इनिशियल वेलोसिटी आपके पास फोर्टी मीटर पर सेकेंड है टाइम आपके पास फाइव सेकेंड है फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो क्यों है क्योंकि बॉडी जो है वो कह रही है कि रेस्ट फॉर्म में आ गई है जल्दी जल्दी गाड़ी जो है वो रुक गई है जब रुक गई है तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी और फाइनल वेलासिटी आपके पास क्या हो जाएगी जीरो तो जीरो मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम यानी कि टी जो है वो अगले दस मिनट में वो कह रहे हैं कि रेस्ट पे आ गई है तो दूसरे टाइम आपके पास क्या है टेन सेकेंड है पहले आपने फाइन करना है डिक्लेशन डिक्लेशन को हम रिप्रेजेंट ए से करते हैं बट इसका साइन नेगेटिव होता है यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने डिक्लेशन uh, फाइन करना है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी वी आई को हमने क्या कर देना है uh, इस साइड पर ले आएंगे तो वो नेगेटिव साइन में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था और उस इक्वेजन को हमने अरेंज uh, करना है और यहाँ पे एक ए से यहाँ पे ए और टी जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस साइड पे आएंगे तो वो टी जो है वो डिवाइड हो जाएगी डिवाइड हो जाएंगे यहाँ पे तो ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी तो वी एफ की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करनी है जीरो मीटर पर सेकेंड माइनस फोर्टी वी आई की वैल्यू है फोर्टी मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम टेन सेकेंड लेना है हमने क्योंकि हम डिक्लेशन फाइन करने हैं डिक्लेशन क्या मतलब है कि हम एक बॉडी जो है वो मूव करते करते रुक गई है अचानक रुक गई है तो इसकी यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट में डिक्लेशन आ गई यहाँ पे डिक्लेशन हमने फाइन करना है दैट्स वाई हमने आप कौन सा टाइम ले रहे हैं टेन सेकेंड वाला टाइम ले रहे हैं टेन सेकेंड वाला टाइम लिया हमने ए इक्वल टू माइनस फोर्टी मा क्योंकि यहाँ पे माइनस फोर्टी आ जाएगा जीरो यहाँ पे निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस फोर्टी डिवाइडेड बाई टेन सेकेंड इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिक्लेशन यानी ए इक्वल टू फोर मीटर पर सेकेंड और माइनस साइन यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्लेशन को टोटल डिस्टेंस अब हमने फाइन करना है कि डिस्टेंस कार ने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर्ड किया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल टू एस वन प्लस एस टू अब एस वन और एस टू हम क्यों ले रहे हैं क्योंकि हमने क्योंकि पहले बॉडी जो है वो फाइव सेकेंड तक मूव कर रही है देन अगले टेन सेकेंड में वो क्या कर रही है रेस्ट पे आ गई है इस वजह से हम दो डिस्टेंस को हम अलग अलग जो है वो मैयर कर रहे हैं एस वन हमने मैयर करना है एस वन इक्वल टू वी आई प्लस टी जो आपके पास एक डिस्टेंस का फार्मूला था अभी आपने फर्स्ट मेडिकल भी उसी से सॉल्व किया कि डिस्टेंस आपने फाइन किया तो एस वन इक्वल टू वी आई प्लस टी तो एस वन इक्वल टू वी आई की वैल्यू आपके पास है फोर्टी मीटर पर सेकेंड और अब हमने फर्स्ट डिस्टेंस मैयर करी यानी आफ्टर पहले पाँच सेकेंड में जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो वो हम फाइव सेकेंड लेंगे यहाँ पे एस इन इक्वल टू टू हंड्रेड आ जाएगा फाइव मल्टीप्लाई बाई फोर्टी करेंगे तो वो आपके पास टू हंड्रेड मीटर तो आपने इसका इस इक्वेशन को वन का नाम दे देना है नाउ बाई यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अब आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना है टू ए एस टू अब आपने एस वन तो फाइन कर लिया एस टू फाइन करने तो इस वजह से आपने इसके सब स्क्रिप्ट में छोटा सा टू लिखना है इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर एस टू आपने फाइन करने तो टू ए यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा वी एफ की वैल्यू आपके पास जीरो है वी आई की वैल्यू आपके पास फोर्टी है इन दोनों का होल स्क्यर भी लेना है देन डिवाइडेड बाई टू और साथ ही साथ इसकी डिक्लेशन यानी ए की वैल्यू आपके पास क्या आई है माइनस फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एस टू इक्वल टू ये दोनों आ जाएंगे ये तो कट जाएगा क्योंकि जीरो ये है माइनस फोर्टी इसी तरह से आ जाएगा इसका होल स्क्यर लेना है और साथ ही साथ आपके पास ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आ जाएगा ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस हैं ऊपर नीचे हैं तो ये आपस में दोनों कट जाएंगे सो so, आपके पास जो एस टू की वैल्यू है वो टू हंड्रेड मीटर आ जाएगी साइन माइनस दोनों आपस में कट गए हैं और उन दोनों क्वांटिटीज़ को आपने डिवाइड कर दिया तो एस टू की वैल्यू टू
आपने फाइंड क्या करना था टोटल डिस्टेंस एस फाइन करना था एस इक्वल टू एस वन प्लस एस टू एस वन आपके पास टू हंड्रेड मीटर आया था एस टू भी आपके पास टू हंड्रेड मीटर आया तो टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या है एस इक्वल टू फोर हंड्रेड मीटर नेक्स्ट मेडिकल है टू पॉइंट सिक्स अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट विथ एन एक्सप्रेशन जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर कहते हैं कि एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और उसकी एक्सप्रेशन क्या है जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है फाइन इट स्पीड इन किलोमीटर पर आर और इसकी स्पीड हमने किस में फाइन करनी है किलोमीटर पर आर में यानी कि इसकी वेलोसिटी हमने फाइन करनी है और उस वेलोसिटी अगर जाहिर बात है यहाँ पे वैल्यूज़ हमें मीटर पर सेकंड मीटर में दी हुई हैं और उन यूनिट्स को हमने कन्वर्ट कर देना है देन किलोमीटर पर आर में वैन इट्स मूव थ्रू द हंड्रेड मीटर और कितने डिस्टेंस uh, उसने ट्रैवल किया है हंड्रेड मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है सो so, इसका सोल्यूशन देखें इनिशियल वेलासिटी क्योंकि बॉडी जो है वो स्टार्ट हुई है रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो आपको खुद से पता होना चाहिए कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी ज़ीरो होगी तो वी आई इक्वल टू ज़ीरो मीटर पर सेकेंड एक्सलेशन ए इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ये गिवन है आपके पास डिस्टेंस टोटल एस यानी कि इक्वल है वो हंड्रेड मीटर ये भी आपको गिवन है फाइनल वेलासिटी आपने फाइन करनी है इसकी कि कितने इतने डिस्टेंस में उसकी क्या स्पीड रही है उसकी क्या वेलासिटी रही है यूजिंग यूजिंग द थर्ड इक्वेजन ऑफ मोशन अब थर्ड इक्वेजन ऑफ मोशन आपने यूज़ करना है टू ए एस इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर टू इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आ जाएगी एस की वैल्यू हंड्रेड मीटर है वी एफ आपने फाइन करना है तो वी एफ एज इट इज आ जाएगा माइनस वी आई की वैल्यू आपके पास जीरो मीटर पर सेकेंड और इसका होल स्क्वेयर लेंगे तो जीरो ही आ जाएगा इसी तरह से इन सब क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी हंड्रेड आ जाएगी और अब यहाँ पे क्या करना है आपने अंडर रूट लेना है इसके भी इसके भी अंडर इसके अराउंड भी अंडर रूट लेना है और इसके अराउंड भी अंडर रूट लेना है ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे कोई स्क्वेयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो वी एफ इक्वल टू हंड्रेड अंडर रूट आ जाएगा वी एफ और इसका हंड्रेड रूट लेंगे तो आपके पास क्या आता है इस तरह से की फॉर्म में आता है ना जैसे आप करते हैं टेन मल्टीप्लाई बाई टेन करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाता है टेन स्क्वेयर आ जाता है जब ट्वेंथ स्क्वेयर करेंगे तो ये और ये आपस में काट जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा टेन आ जाएगा तो वी एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या है टेन मीटर पर सेकेंड तो नोमेरिकल में गिवन था कि जो आपके पास स्पीड आएगी यानी कि जिस फिलासफी से बॉडी जो है वो मूव कर रही है वो आपने किलोमीटर पर आर में चेंज करना है तो किलोमीटर पर आर में कैसे चेंज करेंगे उसको चेंज इन अ किलोमीटर पर आर वी एफ इक्वल टू टेन तो टोटल इसकी वैल्यू थी ना जो आपने अभी फाइन की है और किलोमीटर अब आप, आपने मीटर को किलोमीटर में फ़ाइन करना है तो यहाँ पर जब मीटर आप किलोमीटर में किलोमीटर में फ़ाइन करते हैं तो किस से डिवाइड करते हैं थाउजेंड से डिवाइड करते हैं यानी टेन को आप थाउजेंड से डिवाइड करेंगे और आर आपने फ़ाइन करना है सेकेंड है पर सेकेंड है तो पर आर आपने फ़ाइन करना है तो सिक्सटी मल्टीप्लाई बाई सिक्सटी यानी कि सिक्सटी सेकेंड और सिक्सटी मिनट सिक्सटी मिनट और सिक्सटी सेकेंड को दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देना है इन सब को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वी एफ इक्वल टू थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आर तो आपके पास जो स्पीड होगी वो क्या आ जाएगी किलोमीटर पर आर में आ जाएगी और टोटल कितनी आएगी थर्टी किलोमीटर पर आर सो इसी तरह से आपका टू पॉइंट सिक्स मेरिकल भी हो गया